అందుకు నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం జనరిక్ డెలిగేట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం జనరిక్ డెలిగేట్స్ డెలిగేట్స్ అనేది మనం ఎలా చేస్తాం అనేది ప్రీవియస్ సెషన్ లో చూసాము అండ్ అలాగే ఒకసారి ఈ సెషన్ లో కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం సపోజ్ నాకు ఈ క్లాస్ లో కనుక ఒక మెథడ్ ఉందనుకో సపోజ్ ఒక మెథడ్ ఉంది సో ఈ మెథడ్ ని ఇన్వోక్ చేయడానికి మనం డెలిగేట్ యూజ్ చేసి చేయాలంటే పబ్లిక్ డెలిగేట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ రిటర్న్ టైప్ ఏదైతే ఉందో టైప్ తీసుకుంటాం అండ్ అలాగే సంకసం వచ్చిన డెలిగేట్ కాబట్టి నేను డెలిగేట్ నేమ్ ఎలా తీసుకుంటున్నా అండ్ పారామీటర్స్ కూడా నాకు మ్యాచ్ అవ్వాలి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా పారామీటర్స్ కూడా మనకి మ్యాచ్ అవ్వాలి టైప్ సేఫ్ అనుకున్నాం కదా సో రిటర్న్ టైప్ అండి ఇక్కడ పాస్ చేసే పారామీటర్స్ కూడా మనకి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే రెండు సేమ్ అవ్వాలి అండ్ ప్రోగ్రామ్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏదైతే మనం డెలిగేట్ తీసుకుంటామో డెలిగేట్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకుంటాం అండ్ రిఫరెన్స్ పంపిస్తాం అండ్ ఆబ్జెక్ట్ కి సమ్ వాల్యూస్ పంపిస్తాం పాస్ చేస్తాం సో ఇలా డెలిగేట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇలా తీసుకుంటున్నాం సో రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ చూద్దాం ఒకసారి సమ్ ఇస్ టు థర్టీ అని వస్తున్నాం ఇక్కడ మనం డెలిగేట్ గా ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం రైట్ అండ్ ఇంకొకటి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసే మెథడ్స్ అని సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలని లేదంటే సేమ్ సిగ్నేచర్ అనేది ఉండాల్సిన ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సపోజ్ ఒక మెథడ్ సమ్ అనే మెథడ్ ఉంది అనుకోండి ఇది రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ ఉంది ఇంకొక మెథడ్ తీసుకున్నాం నేను రిటర్న్ టైప్ మారచ్చు దాని రిటర్న్ టైప్ స్ట్రింగ్ అవచ్చు చాలా ఉన్నాయి మనకి టైప్స్ సో అవి అన్ని ఉన్నప్పుడు మనకి అన్ని డెలిగేట్స్ అంటే కస్టమ్ డెలిగేట్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలా మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మల్టిపుల్ డెలిగేట్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుందా అంటే కస్టమ్ డెలిగేట్స్ అంటే మనం మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ లైక్ సో నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి సపోజ్ పబ్లిక్ నాకు ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ సపోజ్ నేను డబుల్ తీసుకున్నా అనుకోండి డబుల్ సమ్ సమ డబుల్ డి రిటర్న్ ఏ ప్లస్ డి బి తీసుకున్నాం అండ్ ఇది ఒక టైప్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సపోజ్ సబ్ట్రాక్షన్ తీసుకున్నాం ఇంటి కమ్మా ఇంటి లైక్ హియర్ నాకు రిటర్న్ టైప్ లేదు అంటే ఇది రిటర్న్ అనేది ఏం చేయదు వాల్యూస్ నాకు రైట్ ఈ మెసేడ్ ని నేను కాల్ చేయటం వల్ల నాకు రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏది లేదు మరి ఇలాంటి కేసెస్ లో మళ్ళీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మనం డెలిగేట్ ని ఎలా చేస్తాం సో పాయింట్స్ అనమాట ఇది ఎందుకంటే ఒకటే ఒక్కొక్క టైప్ ఉంటుంది మనకి రిటర్న్ టైప్ అనేది ఒకటే ఒక్కొక్క టైప్ ఉంటుంది సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం అలా చేస్తాం ఇంకొక మెథడ్ తీసుకుంటాం పబ్లిక్ బూలియన్ టైప్ సపోజ్ నేమ్ అనేది నేను పాస్ చేశాను అనుకోండి నేమ్ పాస్ చేస్తే డిపెండ్ ఆన్ దట్ 
కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని నాకు ఇక్కడ బూజన్ వాల్యూ రావాలి సో ఇలాంటి కేసెస్ లో అంటే బులియన్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఒక కేసులో ఇంకొక కేసులో అసలు వాల్యూ ఏమో రిటర్న్ చేయదు ఇంకొక కేసులో సమ్ ఏదో రిటర్న్ టైప్ అనేది ఉంటుంది సో మాక్సిమం మనం యూజ్ చేసేది ఇవే కదా ఫంక్షన్స్ లో ఏదో ఒక ఫంక్షన్ రాస్తే అది ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు ఆర్ బులియన్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఆర్ సమ్ ఏదో స్ట్రింగ్ టైప్ ఆ లేదంటే డబుల్ ఆ ఎంట్రీ కదా ఏదో రిటర్న్ టైప్ అనేది అవి ఉంటుంది సో ఇలా త్రీ టైప్స్ తీసుకున్నాం ఈ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ టైప్స్ కి నార్మల్ గా ఏం చేయాలి డెలిగేట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ రైట్ వాయిడ్ టైప్ కి అలాగే రిటర్న్ టైప్ డబుల్ కి అలాగే బులియన్ టైప్ కి సిస్టమ్ డెలిగేట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి సో ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకి డాక్యుమెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంది అదే జనరిక్ డెలిగేట్స్ దట్ మీన్స్ ఈ జనరిక్ డెలిగేట్స్ లో మనకి ఏంటంటే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి జనరిక్ డెలిగేట్స్ లో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ జనరిక్ డెలిగేట్స్ సెకండ్ వన్ యాక్షన్ జనరిక్ డెలిగేట్స్ థర్డ్ వన్ ప్రెడికేట్ జనరిక్ డెలిగేట్స్ సో ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫంక్షన్ జనరిక్ డెలిగేట్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఫంక్షన్ జనరిక్ డెలిగేట్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఎక్కడైతే ఉంటుందో మెథడ్ మీద దాని మీద మనం ఈ ఫంక్షన్ జనరే జనరిక్ డెలిగేట్ అనేది అప్లై చేస్తాం అంటే రిటర్న్ టైప్ అనేది ఉంటుంది రిటర్న్ టైప్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ దట్ మీన్స్ ఇన్ ఇక్కడ పారామీటర్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాం కదా ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఏదో మనం ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు రైట్ మాక్సిమం ఎక్కడ వరకు తీసుకుంటుందంటే సిక్స్టీన్ పారామీటర్స్ వరకు తీసుకుంటుంది సిక్స్టీన్ పారామీటర్స్ వరకు తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ మనం ఇవ్వచ్చు లైక్ ఇట్లా అండ్ మాక్సిమం సిక్స్టీన్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది అండ్ లాస్ట్ పారామీటర్ ఏదైతే మనం ఇస్తున్నామో అది రిటర్న్ టైప్ కింద తీసుకుంటుంది దట్ మీన్స్ లాస్ట్ పారామీటర్ ఏదైతే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అది రిటర్న్ టైప్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తుందో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ కింద తీసుకుంటాం ఇది ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ జనరిక్ డెలిగేట్ దట్ మీన్స్ రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది అప్ టు సిక్స్టీన్ పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ టైప్ తీసుకుంటుంది ఆర్ సేమ్ టైప్ డిఫరెంట్ ఆర్ సేమ్ టైప్ రెండింటి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అండ్ లాస్ట్ పారామీటర్ అనేది రిటర్న్ టైప్ కింద తీసుకుంటుంది సేమ్ అలానే యాక్షన్ కొంచెం యాక్షన్ జనరిక్ డెలిగేట్స్ సో యాక్షన్ జనరిక్ డెలిగేట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సారీ రిటర్న్ టైప్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు రిటర్న్ టైప్ అనేది ఉండదు రిటర్న్ టైప్ అనేది ఉండదు మనకి దట్ మీన్స్ ఇక్కడ అవాయిడ్ అని తీసుకున్నప్పుడు అండ్ అలాగే ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మే ఆర్ మే నాట్ అంటే ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు ఇస్తే కనుక సిక్స్టీన్ పారామీటర్ సిక్స్టీన్ పారామీటర్స్ వరకు అప్ టు సిక్స్టీన్ పారామీటర్స్ వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అలాగే డిఫరెంట్ టైప్ ఇవ్వచ్చు అండ్ అలాగే సేమ్ టైప్ కూడా ఇవ్వచ్చు మనిషి అండ్ లాస్ట్ పారామీటర్ అంటే అసలు రైట్ అండ్ టైప్ లేనప్పుడు మనకి పారామీటర్ రైట్ రైట్ అండ్ టైప్ లేదు అలాంటప్పుడు మనకి రిటర్న్ పారామీటర్ దేనికి అవసరం లేదు కదా అండ్ ప్రెడిక్షేట్ వైల్ సో ప్రెడిక్షేట్ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఇది బూలియన్ టైప్ రిటర్న్ టైప్ బూలియన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 
సింగిల్ పారామీటర్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది రిటర్న్ టైప్ బూలియన్ అండ్ సింగిల్ పారామీటర్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది సో దిస్ ఆర్ జనరల్ డెలిగేట్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీటికి మనము డెలిగేట్ ని క్రియేట్ చేసి వాటి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఇన్వర్క్ చేయాల్సిన స్థితి అనేది ఉండదు సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ రాసాం కదా ఈ మెథడ్స్ అనేది రాసాం మనం ఇట్లా చూడండి సో వీటిని మనం ఫంక్షనల్ ఫంక్షన్ డెలిగేట్ అండ్ అలాగే యాక్షన్ డెలిగేట్ యాక్షన్ జనరిక్ డెలిగేట్స్ అండ్ ప్రెడికేట్ జనరిక్ డెలిగేట్స్ కింద ఎలా రాస్తామో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ జనరిక్ డెలిగేట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఫంక్షన్ జనరిక్ డెలిగేట్ కి సో ఫంక్షన్ సో సిగ్నేచర్ చూడండి సిగ్నేచర్ ఏముండాలి ఫంక్షన్ డెలిగేట్ ఇది రిటర్న్ టైప్ ఉంది కాబట్టి ఇంట్ అండ్ డబల్ పారామీటర్స్ అవే కదా మనం ఇచ్చింది ఇన్ కామ డబల్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ డబుల్ సో రిటర్న్ టైప్ ఏమి ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ డబుల్ సో డబుల్ అనేది రిటర్న్ టైప్ లాస్ట్ పారామీటర్ మనకి ఇక్కడ డబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ రైట్ ఐ మీన్ రిటర్న్ టైప్ లాస్ట్ పారామీటర్ రిటర్న్ టైప్ తీసుకుంది అందుకని మళ్ళీ డబుల్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయాల్సి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనం మెథడ్స్ ని యాజ్ యూజువల్ గా రిఫరెన్స్ కింద పంపిస్తాం కదా డెలిగేట్ లో సేమ్ అలా అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ డెలిగేట్ ని ముందుగానే మనం డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట రైట్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఆబ్జెక్ట్ వన్ లోకి పారామీటర్ ఫస్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ నెక్స్ట్ డబుల్ వాల్యూ పాస్ చేసాం సో ఈ ఫంక్షన్ ఇదేం చేస్తుంది మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది కదా వాల్యూస్ ని సో కామన్ కాదు పాయింట్ డబుల్ వాల్యూ కదా సో ఇదేం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ ప్రింట్ చేయట్లేదు జస్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో టైప్ ఏంటి డబుల్ కాబట్టి డబుల్ సపోజ్ రిజల్ట్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనం దీన్ని రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేయొచ్చు అని చూద్దాం ఇది ఫంక్షన్ డెలిగేట్ ఫంక్షన్ జనరేట్ డెలిగేట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ యాక్షన్ చూద్దాం యాక్షన్ దీనిలో రిటర్న్ టైప్ ఏమి ఇచ్చాం ఇంట్ సారీ రిటర్న్ టైప్ కాదు పారామీటర్స్ ఇంట్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు యాక్షన్ సో ఇక్కడ ఓకే అండ్ ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్స్ పాస్ చేద్దాం లైక్ సో దీని అవుట్పుట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్వోక్ అవుతుందో లైక్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ డాట్ ఇన్వోక్ అని ఇవ్వాలి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఇన్వోక్ ఓకే next one predict j so predict j lo string adenti manam return type manaku boolean untundi kada string teeskunnam ante ante doubt raavachu ikkada manam ikkada parameter pass chestundi string type so first gurtu pettukondi edaithe parameters manam pass chestunamo aa parameters ikkada function lo gaani action lo gaani predicate lo gaani ivali manam teeskovali ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ త్రీ డాట్ ఇన్వోక్ అనేది 
లైక్ బూలియన్ టైప్ ని రిటర్న్ చేస్తాడు కదా బూలియన్ రిజల్ట్ దిస్ ఇస్ సార్ రన్ చేద్దాం చూడండి వాడు కూర్చుందాం సో ఫస్ట్ వన్ ఫంక్షన్ జనరిక్ డైట్ గెట్స్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సబ్ట్రాక్షన్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ కండిషన్ ఇక్కడ చెక్ చేయండి ఫాల్స్ వస్తుంది రైట్ సో బేసిక్ గా మనం యూజ్ చేసేది మెసేజ్ అనేవి రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది ఆర్ బూలియన్ టైప్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఈ మూటిని బేస్ చేసుకొని కస్టమ్ డెలిగేట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం అనేది లేకుండా మనం ఈ జనరిక్ డెలిగేట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ సెషన్ లో మళ్ళీ పిలుద్దాం